हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल साइंट फैक्ट पे जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज दिया जाता है आज की मेरी वीडियो होने वाली है दोस्तों जो जेड 2005 का जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट था उस पर आज की मेरी वीडियो होने वाली है दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला अपना क्वेश्चन है दोस्तों राज्य में कुल कृषि में क्षेत्रों में शुष्क खेती का क्षेत्रफल है तो वो है दोस्तों पैंसठ कितना है दोस्तों पैंसठ है यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा यहाँ पे इसके बाद में जो अपना दो नंबर क्वेश्चन है एट्राजिन साकनासी कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए सही है तो दोस्तों मक्के के लिए यूज में लिया जाता है ये ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा इसमें इसके बाद में जो अपना तीन नंबर क्वेश्चन है कि मृदा में गुलनशील लवणों की मात्रा ठीक है मृदा में गुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज़्यादा हो जाए यानी कि गुलनशील लवण है उनकी मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो जाए ठीक है उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो दोस्तों फसलों के बंटवार पर प्रतिकूल असर पड़ता है ठीक है ये हमको पता है कि लवण अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो ये जो प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तों उस मृदा को क्या बोलेंगे तो दोस्तों लवण ज़्यादा हुए तो सीधी सी बात है उसको क्या बोल देंगे हम लवणीय मृदा बोल देंगे ठीक है तो ये हो गया अपना तीन नंबर क्वेश्चन इसके बाद में जो अपना चार नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में कौन से ज़िले में धनिए की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम आ जाएगा कोटा आ जाएगा दोस्तों ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा ठीक है कोटा के अंदर सर्वाधिक जो है वो धनिए का उत्पादन किया जाता है दरवा वो धनिए का सर्वाधिक क्षेत्रफल है दोस्तों ठीक है इसके बाद में जो अपना पाँच नंबर क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु हुई है खंड है ये बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों दस है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो ये हो गया दोनों में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे इसके बाद में दोस्तों जो अपना छः नंबर क्वेश्चन है निम्न क्या दोस्तों निम्न उत्पादों में से किस में फल रस नहीं होता है तो दोस्तों जो होता है सिरप या शरबत उसमें फल रस नहीं होता है बल्कि उसके अंदर जो अपने जिस फल का जो अपना शरबत हम पीते हैं उसके अंदर क्या होता है उसका फ्लेवर होता है ना कि रस होता है जो कि स्क्वेस जेली और कार्डियल है इसके अंदर है वो दोस्तों फलों का रस होता है ठीक है ये हो गया छः नंबर क्वेश्चन इसके बाद में आता है दोस्तों सात नंबर क्वेश्चन क्या है कि लसाड़ा या लहसुआ कार्डिया डाइकोटोमा ठीक है का कुल है तो इसका हो जाएगा दोस्तों बोरिजिनेसी यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे तीन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा ठीक है बोरिजिनेसी इसके बाद में दोस्तों जानवरों में गलगोटू रोग किससे होता है तो दोस्तों गलगोटू होता है जीवाणु से और दोस्तों जो अपना एफ होता है वो होता है विषाणु से ठीक है इसके अलावा फंजाई से भी होते हैं सिवाल से भी होते हैं अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए डिटेल से जानवरों के रोगों पर तो दोस्तों नीचे कमेंट करना आपके लिए वीडियो तैयार कर दी जाएगी इसके बाद में जो अपना नौ नंबर क्वेश्चन है कौन सी फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है तो दोस्तों आपको पता है दान के अंदर पानी भरा रहना चाहिए तो जल भराव दान में होता है ठीक है ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसके बाद में दस नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का यह भाग थार मरुस्थल कहलाता है यानी कि थार मरुस्थल कौन सा है तो दोस्तों पश्चिमी जो भाग है ठीक है जैसलमेर बाडमेर वाला वो है ठीक है यहाँ पे यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे तीन नंबर हो जाएगा दोस्तों ठीक है इसके बाद में जो दोस्तों अपना ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों गेहूँ में सिंचाई है सिंचाई है तो बडवार की सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था है तो दोस्तों वो है फुटान की अवस्था ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर एक इसके बाद में जो अपना आता है दोस्तों बारह नंबर क्वेश्चन राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाने वाले पशु की संख्या इनके दोस्तों किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है कौन से पशु सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है तो वह दोस्तों बकरी जैसा कि आपको पता है बकरी के रेवड़ पाले जाते हैं अपने राजस्थान में तो सर्वाधिक संख्या बकरी की है ठीक है राजस्थान में इसके अलावा दोस्तों जो अपना तेरह नंबर क्वेश्चन है राजस्थान की सामान्यतः औस्त वर्ष जो औस्त वार्षिक वर्षा है दोस्तों वो कितनी है पाँच सौ या फिर सत्तावन पॉइंट पाँच ठीक है दोस्तों कितनी हो जाएगी सत्तावन पॉइंट पाँच सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे अपने को एमएम में दी गई है ठीक है इसके बाद में जो अपना चौदह नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल कम ताप से सबसे अधिक प्रभावित होती है दोस्तों सरसों है उसको पाला जल्दी मार जाता है अपने ठीक है ये आप समझ लेना ठीक है अच्छे से कि सरसों उसको जल्दी पाला मार जाता है यानी कि वह संवेदनशील होती है ठीक है तो ताप सबसे अधिक प्रभावित करता है सरसों को ठीक है इसके बाद भी दोस्तों मुर्गी की वाइट लेग और नस्ल की उत्पत्ति कौन से देश में हुई है तो दोस्तों ये हुई है इटली में ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसके बाद में दोस्तों जो अपना सोलह नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलित साधन कौन सा है तो दोस्तों नेहरू द्वारा किया जाता है अपने राजस्थान में तो, तो नेहरू हो जाएगी यहाँ पे ठीक है इसके अलावा दोस्तों अपना सत्रह नंबर क्वेश्चन है गाय के दूध का पीला रंग हो जाएगा दोस्तों कैरोटीन के कारण ठीक है कैरोटीन के कारण होता है इसके अलावा दोस्तों जो अपने
तो वो दोस्तों सीडी नुमा है जैसा कि हमको पता है जो डलान वाले क्षेत्र है वहाँ पे सीडी नुमा होती है ठीक है इसके बाद में जो अपना उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि भैंस में गर्भावधि कितने दिन की होती है तो दोस्तों ये होती है तीन दिन की ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तीन इसके बाद में जो अपना बीस नंबर क्वेश्चन है आवश्यक पोषक तत्व है लोहे को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है तो दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व है ठीक है सूक्ष्म पोषक तत्व है माइक्रो के अंदर आता है ये ठीक है इसके बाद में दोस्तों जो अपना 21 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व है पौधे की वांसपिक वृद्धि में सहायता करता है तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन ठीक है नाइट्रोजन है वो काइक वृद्धि में वांसपिक वृद्धि में सहायता करता है ठीक है ये हो गया अपना इक्कीस नंबर इसके बाद में दोस्तों अपना बाईस नंबर है कि जेली बनाने के लिए क्या बनाने के लिए जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है तो दोस्तों अमरूद के अंदर क्या पाई जाती है पेक्टीन की मात्रा अधिक पाई जाती है इन सभी की अपेक्षा अमरूद के अंदर क्या पाई जाती है पेक्टीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है इस कारण अमरूद का यूज किया जाता है जेली बनाने में ठीक है ये हो गया बाईस नंबर क्वेश्चन अपना फिर अपना बात आती है दोस्तों तेईस नंबर क्वेश्चन की सोयाबीन के बीजों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है तो दोस्तों अठारह से बीस होती है ठीक है कितनी होती है अठारह से बीस यानी कि ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा इसके बाद में जो अपना चौबीस नंबर क्वेश्चन है देश में क्या है दोस्तों देश में राजस्थान की कौन सी तिलहनी फसल का क्षेत्रफल उत्पादन सबसे प्रथम स्थान है या सर्वाधिक है तो दोस्तों सरसों का उत्पादन अपना राजस्थान सर्वाधिक करता है क्षेत्रफल भी अपना सबसे ज्यादा है दोस्तों ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा यहाँ पे फिर दोस्तों बात आती है कि दोस्तों अपना जो है पच्चीस नंबर क्वेश्चन है पर्ल मिलेट ठीक है दोस्तों बाजरा किस फसल को कहती है बाजरे को कहते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया पर्ल मिलेट है दोस्तों नॉर्मल सी बात है बाजरे को बोलती है इसके अलावा दोस्तों कार्बनिक खाद कार्बनिक खादे सुधार करने में सहायक होती है ठीक है दोस्तों किस चीज की करती है सुधार कार्बनिक खाते कार्बनिक खाते करती है दोस्तों मृदा के भौतिक गुण को सुधारती है रासायनिक गुण को सुधारती है और जैविक गुण को भी सुधारती है तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी आ जाएंगे क्योंकि ये दोस्तों कार्बनिक खाद्य वो अपने भौतिक गुण रासायनिक गुण और जैविक गुण तीनों को सुधारती है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा इसके बाद में जो अपना आती है सताइस नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों कौन सा पादप हारमोन कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा साइटोकाइनिन कौन सा हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा दोस्तों इसके बाद में जो अपना आता है दोस्तों अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन बलवंत या एन ए टेन ठीक है दोस्तों बलवंत या एन ए टेन किसकी किस्म है तो दोस्तों ये है आंवला की अनोला की ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा इसके बाद में दोस्तों उनतीस नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस फल वृक्ष का उद्गम सेंटर ऑफ ओरिजन भारत है तो दोस्तों यहाँ पे बेर का जो ओरिजन है वो भारत है दोस्तों ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा इसके बाद में दोस्तों बरसीम फसल क्या है बरसीम फसल को उगाया जाता है तो दोस्तों चारा उत्पादन के लिए उगाती है नॉर्मली ठीक है रेशा उत्पादन के लिए नहीं उगाते दाल उत्पादन के लिए नहीं उगाते तेल उत्पादन से होता ही नहीं है नहीं उगाते ठीक है चारा उत्पादन के लिए उगाते हैं बरसीम ठीक है बरसीम का चारा यूज में लेते हैं इसके बाद में इकतीस नंबर क्वेश्चन है प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं तो दोस्तों आधार बीज का करते हैं जैसा कि हमने चैनल पे वीडियो अवेलेबल है दोस्तों आप जाके देख सकते हैं बीजों के वर्गीकरण पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे जितने क्वेश्चन उठते हैं वो सारे मैंने उसके अंदर बता रखे हैं इसके बाद में दोस्तों जो अपना आते हैं बत्तीस नंबर क्वेश्चन ठीक है यूरिया उर्वरक प्रदान करता है यूरिया उर्वरक प्रदान करता है दोस्तों छियालीस नाइट्रोजन क्या करता है छियालीस नाइट्रोजन इसके बाद में दोस्तों बात सीधी सी है इसके अंदर यूरिया वाले में दोस्तों सीधा ही पूछ सकता है यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज किया गया है अगर आप वहाँ पे थोड़े प्रेशर में होते हो तो गलत कर सकते हो दोस्तों ठीक है पर वरना आप अच्छे से पढ़ोगे तो सही हो जाएगा इसके बाद में दोस्तों निम्न में से डब्ल्यू सी सी पिचहत्तर किसकी किस्म है तो दोस्तों बाजरे की किस्म है यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक इसके बाद में जो अपना चौंतीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों गाइनोडायोसियस ठीक है गाइनोडायोसियस प्रकार के पपीते में पौधे पाए जाते हैं दोस्तों तो मादा ए उबेलेंगी दो प्रकार के फूल पाए जाते हैं ठीक है यही पूछा गया इसके अंदर पैंतीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है एक पॉइंट जीरो दो आठ ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर तीन इसके बाद में दोस्तों राजस्थान में गन्ने की बसंतकालीन बुआई का सबसे उपयुक्त समय है तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आंसर दिया गया है बसंतकालीन तो बसंतकालीन कब होता है बसंत कब होता है दोस्तों आपको स्पष्ट पता है फरवरी मार्च में होता है बसंत तो फरवरी मार्च हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर तीन इसके बाद में जो अपना सैंतीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों रोमंथी पशुओं की जो असली आमाशा होता है दोस्तों ठीक है तो ये दोस्तों आमाशे वगैरह है ठीक है ये रोमन थी पशुओं के ये दोस्तों एक और वीडियो बना दूंगा मैं आपको चैनल पे मिल जाएगी देख लेना ठीक है यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों दो नंबर क्वेश्चन रोमेन ये हो गया
बेडों की नस्ल में से कौन सी नस्ल अच्छी ऊन पैदा करती है तो दोस्तों चोकला है वो सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती है अपने राजस्थान की जो क्लाइमेट वगैरह है ठीक है जो अपने यहाँ की व्यवस्था है उस हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी चोकला इसके बाद में चालीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है तो अमेरिकन कपास का है दोस्तों गोस्पीपीएम बार्बडेंस यानी कि ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना ठीक है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों और जाते जाते नीचे कमेंट करना दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी दोस्तों ज़रूर बताना और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो